வணக்கம் இது ஹேண்ட் கிராஃப்ட்ஸ்க்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நாம் இன்றைக்கி மஷ்ரூம் கிரேவி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது நார்மலாக நம்ம வீட்டில் செய்கிற மஷ்ரூம் கிரேவி மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இதை நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது டிஷ் வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் டிஷ்ஷோட நேமை நான் சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஏன்னா இடையில் நிறையா டிப்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் ஒரு பொருள் சேர்த்துறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக ஆப்ஷனலாக வேறு என்ன சேர்த்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நான் டிப்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் மஷ்ரூம் கிரேவி செய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மஷ்ரூமை வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது எப்படி வாஷ் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மஷ்ரூம் நம்ம வாங்கும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா வெள்ளை கலரில் இருக்கணும் லைட்டாக இந்த புள்ளி புள்ளியாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா மண் தான் இது வந்து நம்ம கழுவுனோன்னா போயிடும் வெள்ளை கலரில் இருக்கிறதா பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதோட இந்த தண்டு இருக்கு இல்லையா அந்த தண்டும் மேலே கொடையாட்டு இருக்கும் அது ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இடையில் எதுவும் வெடிச்செல்லாம் இருக்கக்கூடாது அதை மாதிரி இந்த கொடையாட்டு இருக்கு இல்லையா இதுவும் வந்து வெடிச்சு இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்போ சப்போஸ் அந்த மாதிரி வெடிச்சு அது பழைய காலான் அர்த்தம் அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிடக்கூடாது காளான் வந்து நமக்கு பாய்சன் ஆயிரும் அந்த மாதிரி வாங்கிட்டோம்னா அதனால் நல்லா வெள்ளையாக இருக்கணும் எங்கேயும் பிரிஞ்சு இருக்கக்கூடாது முக்கியமாக தண்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இந்த காளானில் இப்போ இந்த காளானை எப்படி வாஷ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சும்மா நார்மலாக ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்துக்கலாம் சும்மா சாதா தண்ணி தான் இதுக்கு வந்து ஹாட் வாட்ரு சுடு தண்ணிலாம் வைக்கணுன்ட்டு இல்லை நார்மல் வாட்ரு தான் அது மாதிரி சப்போஸ் நீங்கள் காளான் வாங்கினீங்க உடனே செய்யலை அப்படின்னா கூட அதை உடனே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க செய்யும் போது எடுத்து வெளியே வச்சுக்கோங்க காளானை நம்ம ஒவ்வொன்றா இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு லைட்டாக இப்படி தேய்ச்சிங்கனாலே அந்த புள்ளி புள்ளியாக இருக்கிறதெல்லாம் போயிட்டு காளான் பாருங்கள் வெள்ளையாக வந்துடும் இந்த மாதிரி நம்ம தேய்ச்சி ஒவ்வொரு காளானாக ஃபஸ்ட்டு கழுவி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் அந்த காளான் எல்லாத்தையும் நல்லா தண்ணியில் கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு பாதி எலுமிச்சம் பழம் மட்டும் நம்ம அந்த தண்ணியில் புழிஞ்சிக்கலாம் புழிஞ்சிட்டு அதில் எல்லா காளானையும் போட்டு ஒருக்க அலசி எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் போட்டு சும்மா ஒரு டைம் அலசி எடுத்துக்கலாம் எலுமிச்சம் பழம் சாறு சேர்த்து நம்ம இப்போ நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒருக்க அலசி எடுத்துட்டோம் நம்ம வாஷ் பண்ணும்போது சப்போஸ் இந்த ஸ்டெம் தனியாக அந்த கொடை தனியாக பிரிஞ்சு வந்தால் அது ஒன்றும் பரவாயில்ல அது ஒன்றும் பழசு கிடையாது நம்ம அழுத்தி வாஷ் பண்ணுறனால பிரிஞ்சு வரும் இப்போ நம்ம மசாலா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் கிரேவி இப்போ காளான் கிரேவி செய்கிறதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம் அது நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் அப்புறமா இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்தனாலும் சேர்த்திக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்திட்டு அது கூட ஒரு ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் அது இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு துண்டு பட்டை அப்புறமா ரெண்டே ரெண்டு கிராம்பு ஒரு பிரியாணி இலை அப்புறமா அரை டீஸ்பூனுக்கு சீரகம் அரை டீஸ்பூனுக்கு சோம்பு இதையும் சேர்த்திக்கலாம் இதில் ஒரு வரமிளகா இது சேர்ந்து நல்லா பொரியட்டும் இது பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் கருவேப்பில் ஒரு கொஸ்து சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் இது நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் பாதி வணங்கினதுக்கப்புறமா இல்லை ரெண்டு பச்சை மிளகா இந்த மிளகாய் காரம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் ரெண்டு சேர்த்திக்கிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் சேர்த்துற மிளகா காரமாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றே ஒன்று சேர்த்திக்கோங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி வர மிளகா சேர்த்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம மிளகா பொடியும் சேர்த்துவோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்திக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இது நல்லா கோல்டன் கலரில் கலர் சேஞ்ச் ஆகி வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி மூடி போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா இது நல்லா மசிஞ்சு வெந்து வரும் இப்போ நம்ம வந்து இதில் தக்காளி சேர்த்திக்கலாம் சாரி தக்காளிக்கு முன்னாடி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்தி பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு இதில் சேர்த்திருக்கோம் இது நல்லா வதக்கிக்கணும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் 
பாருங்க வெங்காயம் நம்ம போடும்போது எவ்வளோ இருந்துச்சு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்தி அதை மூடி போட்டு வதக்க விட்டதுனால தான் நல்லா சுருண்டு வணங்கி வந்திருக்கு இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்தி அதுவும் பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் தக்காளி சேர்த்திக்கலாம் ஒரு தக்காளி நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதை சேர்த்திக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்துக்கு ஒரு பெரிய தக்காளி கரெக்டாக இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் கப்பில் அளந்து எடுக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா ஒரு கப் வெங்காயத்துக்கு ஒரு கப் தக்காளி இருக்கணும் ரெண்டுமே சம அளவு இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் தக்காளி சேர்த்து நல்லா இப்படி இருக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை நம்ம வந்து மூடி போட்டு நல்லா மசிஞ்சு வர வரைக்கும் வேக விடலாம் மூடி போட்டால் தான் அந்த தக்காளி இருக்க சாரெல்லாம் சீக்கிரம் இறங்கி வரும் இப்போ தக்காளியெல்லாம் நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு சப்போஸ் எதாவது முழுசு முழுசாக இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக இப்படி அமுக்கி விட்டிங்கன்னா எல்லாம் மசிஞ்சு நல்லா சாஃப்டாக வந்துடும் சப்போஸ் நீங்கள் இரும்பு கடாயில் செய்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து தக்காளி கீழே ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் அடி பிடிச்சி நீங்கள் வேணால் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதோடய ஜூஸ் இறங்கி இறங்கலை அப்படின்னா கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி சேர்த்துனிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா கொலக்கலன்னு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வந்துடும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆல்ரெடி நம்ம பச்சை மிளகாய் வர மிளகாய் சேர்த்திருக்கோம் இது உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப சேர்த்திக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு கரம் மசாலா அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கடையிலலாம் வாங்குறதில்ல மஞ்சத்தூள் சேர்த்த மாட்டாங்க பட் நம்ம வீட்டில் செய்கிறனால நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கணுங்கிறக்காக மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கிறோம் மஞ்சத்தூள் வந்து நல்ல ஒரு கிருமி நாசினி நம்ம எந்த கிருமி இருந்தாலும் அதை அழிச்சிரும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா டிஷ்லேயுமே நம்ம லைட்டாக கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கலாம் இதை சேர்த்திட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் இதை மூடி போட்டு வதங்க விடலாம் பொடியெல்லாம் சேர்த்து இப்போ நல்லா பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இதில் வந்து இப்போ ஒரு கப் தயிர் சேர்த்திக்கலாம் தயிர் சேர்த்தனா நல்லா திக்காகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் க்ரீமியாகவும் இருக்கும் நம்ம தாபாலெல்லாம் சாப்பிட்ற ஸ்டைலில் இருக்கும் தயிர் சேர்த்தும் போது அடுப்பு வந்து சிம்மில் இருக்கணும் வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் வணக்கும் போது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க தயிர் சேர்த்தும் போது அடி அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப கம்மி தீயில் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வந்துடும் சப்போஸ் உங்களுக்கு தயிர் சேர்த்துறது பிடிக்காது அப்படின்னா இது வந்து முந்திரி பருப்பு ஒரு பத்து பதினஞ்சு அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு கசகசா இதை ரெண்டையும் ஊற வச்சு அரைச்சி நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி இதில் சேர்த்திக்கலாம் தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து இந்த கஸ்தூரி மே மீத்தி இது வந்து வெந்தயக்கீரையை காய வச்சு எடுத்தது இது வந்து இருந்தால் சேர்த்திக்கோங்க ஆப்ஷனல் தான் இது கம்பல்சரி சேர்த்தணுன்ட்டு இல்லை கஸ்தூரி மீத்தி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி கை உள்ளங்கையில் வச்சு கசக்கி இதில் சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் கடைசியாக இதில் உங்களுக்கு குழம்பு இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வேணும் நிறையாவும் வேணும் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு கடல மாவை தண்ணியில் கரைச்சி சேர்த்திக்கலாம் இது சேர்த்தணும் அப்படின்னா குழம்பு கொஞ்சம் நிறையாவும் வரும் திக்காகவும் இருக்கும் இது ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு குழம்பு நிறையா வேணும் அப்படின்னா மட்டும் சேர்த்திக்கோங்க ஒரு பேக்கெட் காளானுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூ டெம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடல மாவு போதும் அதுக்கு மேலே சேர்த்த வேண்டாம் அது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட் மாறிடும் அது மாதிரி மசாலா பொடியெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அளவு கரெக்டாக எடுக்க முடியல அப்படின்னா கொஞ்சமாக சேர்த்தி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ கூட சேர்த்திக்கலாம் நம்ம வேணுங்கிற அளவுக்கு பொடியெல்லாம் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு சேர்த்திக்கோங்க பிகினராக இருந்தீங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட்டாக லாஸ்ட்டாக இதில் நம்ம மஷ்ரூம் சேர்த்திக்கலாம் இந்த காலான உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் எவ்வளோ பெருசு வேணுமோ அவ்வளோ கட் பண்ணிக்கோங்க இதை நம்ம சேர்த்திக்கலாம் ஒரு பேக்கெட் மஷ்ரூம் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா காளான் ஒரு பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ணால் அதை அப்போவே யூஸ் பண்ணிடணும் ஓப்பன் பண்ண காளானை எடுத்து வைக்கக்கூடாது அது வந்து கெடுதல் அதனால் ஓப்பன் பண்ணால் அன்றைக்கே எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணிடுங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா காளான் வந்து மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம வந்து மூடி வச்சிடலாம் மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக விடலாம் அப்போ தான் மசாலா எல்லாமே காளான்குள்ளே இறங்கும் இப்போ காளான் சேர்த்து ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து பிரியாணிக்கு அந்த மாதிரி சாதத்துக்குலாம் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த கன்சிஸ்டன்சியே கரெக்டாக இருக்கும் மூடி போட்டு இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விட்டு பார்த்திங்கன்னா காளான்லாம் சுருங்கி வந்திருக்கும் அப்போ வெந்துருச்சு நிறுத்த நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சப்போஸ் நம்ம டிஃபனுக்கு சப்பாத்தி
புளிக்காத தயிராக சேர்த்திக்கணும் புளிச்சிருச்சுன்னா அந்த கிரேவி நல்லா இருக்காது அது மாதிரி காளான் வந்து கட் பண்ணி போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த மேலே கொடையாட்டு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அமுக்கி பாருங்கள் அது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கணும் நான் கொலை கொலைன்னு இருந்து சாஃப்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை சேர்த்திக்கக்கூடாது ஹார்டாக இருக்கிற காளான் தான் சேர்த்திக்கணும் கிரேவியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் இதை மூடி போட்டு கொதிக்க விடுறதுக்கு முன்னாடி உப்பு டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் போடும்போது உப்பு போட்டோம் இப்போ நான் பார்த்ததில் எனக்கு கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருக்குது அதனால் உப்பு சேர்த்திக்கிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடலாம் மிதமான தீயில் இருக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்குது வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் காளான் வேகிறதுக்கு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் எடுத்துக்கும் சீக்கிரம் வெந்துடும் நம்ம போடுற சைஸை பொறுத்து ஒரு பீஸ் எடுத்து லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் இது வந்து முக்கால்வாசி வெந்திருக்கு இன்னொரு மூணு நிமிஷம் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வெந்துடும் மூணு நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா சுருங்கி காளானில் வெந்துருச்சு அதை மாதிரி குழம்போட கன்சிஸ்டன்சி எவ்வளோ வேணும்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் அதுக்கு ஏற்றாப்பில் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் தனியாட்டை வேணால் தனியாட்டை வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் திக்காக இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும் நான் இது கொஞ்சம் லைட்டாக கிரேவியாட் இருக்கிற மாதிரி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் நீங்கள் தயிர் சேர்த்துலனாலும் பரவாயில்ல ஆனால் புளித்த தயிர் மட்டும் சேர்த்திடக்கூடாது குழம்போட டேஸ்ட்டே போயிடும் கடைசியாக இதில் நறுக்கணும் கொத்தமல்லி தலையை தூவி நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் நேரலாம் கொத்தமல்லி தலை தூவிட்டு இதில் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு லைட்டாக ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்திக்கலாம் நம்ம இதில் ஃபுட் கலர் எதுவுமே சேர்த்தலை அதனால் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டார்க் எல்லோ கலர் மாதிரி இருக்குது ஃபுட் கலர் சேர்த்தோம் அப்படின்னா அது நல்லா ரெட் கலரில் இருக்கும் சக்கரை எதுக்காக கடைசியில் சேர்த்திருக்கோம் அப்படின்னா அது வந்து நல்லா கலர் கொடுக்கும் கலரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்காக தான் ஸோ நம்மளோட மஷ்ரூம் மசாலா கிரேவி அந்த கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம சர்விங் போலுக்கு மாற்றிடலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சாதத்தோடையும் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி சப்பாத்தி நாண் பரோட்டா இதெல்லாம் ஒரு அட்டகாசமான காம்பினேஷனாக இருக்கும் நம்மளோட டேஸ்டியான மஷ்ரூம் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு காளான் கிரேவி இந்த கிரேவி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நிது ஹேண்ட் கிராஃப்ட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ